హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శిరీష్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం నాలుగు రకాల మురుకులు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి ఇవన్నీ చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పెరుగు మురుకులు ఈ పెరుగు మురుకులను తయారు చేయడానికి ఏమేం పదార్థాలు కావాలంటే మనకి ఇది బియ్యం పిండి షాప్లో కొన్నదండి రెండు కప్పులు తీసుకున్నాను అదే బియ్యం కడిగి మిల్లులో వేయించిన పిండి అయితే నాలుగు కప్పులు తీసుకోండి పుల్లెట్టు పెరుగు ఒక కప్పు కొంచెం చిక్కగా ఉండాలండి మరీ పలచగా ఉండకూడదు మిరప్పొడి మూడు టీ స్పూన్లు తీసుకోండి రెండు టీ స్పూన్లు గసగసాలు తీసుకోవాలి రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు డాల్డాని కరిగించి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకోండి వెన్నైనా వేసుకోవచ్చు ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై తగినంత తీసుకోండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక బౌల్లో పెరుగు ఉప్పు వేసుకోండి మిరప్పొడి గసగసాలు డాల్డా అన్నీ వేసి బాగా కలిసిపోయేటట్టు స్పూన్తో కలపండి అంతా బాగా కలిసిన తర్వాత బియ్యం పిండి వేసుకొని అన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలపాలి పిండి ముద్ద మరీ సాఫ్ట్గా మరీ గట్టిగా ఉండకూడదండి ఈ విధంగా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండాలి గట్టిగా ఉంటే ఒక రెండు టీ స్పూన్లు పెరుగు వేసి కలుపుకోండి ఇప్పుడు తడిగొట్టు కప్పి పక్కన ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు మురుగు చేయడానికి స్టార్ షేప్లో ఉన్న ప్లేట్ తీసుకొని మురుకులు వచ్చిలో ఫిట్ చేసుకోండి ఈ మురుకులు వచ్చి లోపలంతా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి దీనిలో పిండి ముద్దను పెట్టి ఈ మురుకులు వచ్చిలో క్లోజ్ చేయండి గ్యాస్ ఆన్ చేసి బాండల్లో డీప్ ఫ్రై తగినంత ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కొంచెం పిండిని బాల్లా చేసి ఆయిల్లో వేస్తే ఆ పిండి బబుల్స్ వస్తా పైకి తెలితే ఆయిల్ బాగా వేడైందని మనకు తెలుస్తుందండి ఇప్పుడు తీసేసేయాలి పిండిని డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో ఒత్తుకోండి మురుకుల్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఒక సైడ్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక సైడ్ తిప్పి ఆ సైడ్ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి మురుకు షేప్ గురించి వరీ కాకండి లాస్ట్ ఎలానో వీటిని కట్ చేసుకుందాం ఇలానే అన్ని మురుకులను చేసుకోండి రెండు సైడ్లు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం సెకండ్ వన్ జంతికలు ఈ జంతికలు తయారు చేయడానికి ఏమేం పదార్థాలు కావాలంటే మూడు కప్పుల బియ్యం పిండి ఒక కప్పు చెనగ పిండి తీసుకోవాలి రుచికి సరిపడా ఉప్పు తీసుకోండి నేను ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ తీసుకున్నానండి ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ మిరప్పొడి అర టీ స్పూన్ పసుపొడి ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ జీలకర్ర మూడు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు తెల్ల నువ్వులు అర టీ స్పూన్ ఇంగువ డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్లు బటర్ తీసుకోండి దీని బదులు వేడి నూనె అయినా తీసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో బియ్యం పిండిని వేసుకోండి శనగ పిండి ఉప్పు మిరప్పొడిని వేసుకోవాలి పసుపు జీలకర్ర నువ్వులు వేసుకోండి ఇంగువ అన్నీ వేసుకొని దానిలో బటర్ కరిగించి వేడిగా వేసుకోవాలండి అన్ని స్పూన్తో బాగా కలిపి వేడి నీళ్ళు పోస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెం వేడి నీళ్ళు పోసుకుంటే కలపండి ఒకేసారి ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోవద్దు వేడి నీళ్ళతో కలిపితే జంతికలు కరకరలు ఆడుతూ వస్తాయండి వేడి నీళ్ళు కాబట్టి ఫస్ట్ స్పూన్తో మిక్స్ చేసి ఎంత నీళ్ళు కావాలో అంత నీళ్ళు పోసి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత చేత్తో కలుపుకోండి కొంచెం కొంచెం నీళ్ళు పోసుకుంటూ చపాతీ పిండిలా కలుపుకోవాలి మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోండి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత స్టార్ షేప్లో ఉన్న ప్లేట్ తీసుకొని మురుకుల వచ్చిలో పెట్టుకోండి మురుకుల వచ్చిని ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకోవాలి కొంచెం పిండిని తీసుకొని ఇలా షేప్ చేసి అచ్చు లోపల పెట్టుకోండి ఇలా అంతా పెట్టుకున్న తర్వాత క్లోజ్ చేసుకోవాలి జంతికలు చేసుకోవడానికి బటర్ పేపర్ తీసుకున్నానండి చిల్లీలు గరిటి వెనకైనా వేసుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్ పేపర్ పైన అయినా చేసుకోవచ్చండి ఈ విధంగా చక్రాలు లాగా చేసుకోండి ఫస్ట్ షేప్ చేసి తర్వాత రౌండ్గా చుట్టాలి జంతికల షేప్ పెద్దది కానీ చిన్నది కానీ మీకు ఇష్టమైన సైజులో చుట్టుకోండి లాస్ట్లో చేత్తో కట్ చేసుకోవాలి ఇలా లాస్ట్లో సెంటర్లో ప్రెస్ చేస్తే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఓపెన్ కాకుండా ఉంటాయండి ఇలా అన్ని జంతుకులు చుట్టుకున్న తర్వాత ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ని వేడి చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి ఈ జంతుకులు ఈజీగా బటర్ పేపర్ పై నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి చూడండి ఒక్కొక్కటిగా ఆయిల్లో వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోండి 
హై ఫ్లేమ్లో వేస్తే పైన తొందరగా కలర్ మారిపోయి లోపల మెత్తగా ఉంటాయండి అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి రెండు సైడ్లో తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసి తీసి టిష్యూ పేపర్ పైన పెట్టుకోండి అన్నీ ఇలాగే వేయించుకోవాలి థర్డ్ వన్ను మినపప్పు మురుకులండి ఈ మురుకులు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే ఆరు కప్పులు బియ్యం పిండి తీసుకోండి ఒక కప్పు మినపప్పు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు టీ స్పూన్లు మిరప్పొడి పిండిని కలుపుకోవడానికి సరిపడా నీళ్లు చిటికెడు సోడా ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఉప్పు తీసుకోండి డీప్ ఫ్రై కావాల్సినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తెల్ల నువ్వులు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడైన తర్వాత మినపప్పును వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి లేకపోతే మినపప్పు మాడిపోతాయి ఇలా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారినివ్వండి మినపప్పు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లు వేసి క్లోజ్ చేసి కొంచెం బరగ్గా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి బీ పిండిలు వేసి కలపండి నెక్స్ట్ ప్యాన్లో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేడి చేసుకోవాలి వేడైన తర్వాత బీ పిండి మిశ్రమంలో పోసుకోండి ఇలా వేడి చేసి ఆయిల్ వేస్తే మురుకులు బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయండి దానిలో జీలకర్ర తెల్ల నువ్వులు ఇంగువ వేసుకోండి మిరప్పొడి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి నేను ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను సోడా ఉప్పు అన్నీ వేసి కలపండి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుకోండి మినపప్పు వేయడం వల్ల మురుకులు బాగా రుచిగా వస్తాయండి ఈ విధంగా పిండిని కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి పిండి లూజ్ అయితే ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కువ పిలుస్తాయండి అందుకని గట్టిగా కలుపుకోండి బాండల్లో డీప్ ఫ్రై కావాల్సిన ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోండి నేను మురుకులు చేయడానికి ఈ హోల్స్ ఉన్న ప్లేట్ యూజ్ చేస్తున్నాను మురుకులు వచ్చిని వాటర్తో కడిగి కానీ ఆయిల్ పుసి కానీ రెడీ చేసుకొని దానిలో మురుకులు పిండిని పెట్టుకోవాలి మరీ ఫుల్గా పెట్టుకోకుండా ఎనభై పర్సెంట్ పెట్టుకోండి క్లోజ్ చేసి బటర్ పేపర్కి ఆయిల్ అప్లై చేసి మురుకుల్ని మీకు ఇష్టమైన షేప్లో ఒత్తుకోండి బటర్ పేపర్ లేకపోయినా ప్లాస్టిక్ షీట్ పైన చేసుకోవచ్చండి లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో ఒత్తుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీకు ఇష్టమైన షేప్లో చేసుకోండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత బటర్ పేపర్ పైన నుంచి మురుకుల్ని తీసి ఆయిల్లో వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోండి మురుకుల్ని రెండు సైడ్లో తిప్పుతూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసి పెట్టుకోండి ఇలానే అన్ని మురుకుల్ని చేసుకోవాలి ఫోర్త్ వన్ వచ్చి గోధుమ పిండితో మురుకులు ఈ మురుకులు చేయడానికి ఫస్ట్ రెండు కప్పులు గోధుమ పిండిని ఒక కర్చీఫ్లో కానీ క్లాత్లో కానీ తీసుకొని ఫస్ట్ రెండు కొసలు ముడివేయాలి మిగతా రెండు కొసలు కూడా ముడివేసుకొని ఈ విధంగా పిండి అంతా కవర్ అయ్యేట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఆవిరిలో ఉడికించుకోవడానికి ఒక ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఒకటిన్నర గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకోండి కుక్కర్లో కానీ స్టీమర్లో కానీ ఉడికించుకోవచ్చు వేడైన తర్వాత ఖాళీ ఇడ్లీ ప్లేట్ పెట్టి దానిపైన ఈ పిండి ప్యాకెట్ని జాగ్రత్తగా పెట్టండి మూత పెట్టి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి గోధుమ పిండి ప్యాకెట్ పైన నీళ్లు పడకుండా చూసుకోండి ఈ విధంగా ఆవిరిలో పిండి ఉడికిస్తే దానిలో ఉండే స్టిక్కీని సంతపోయి బీ పిండిలాగా టెక్స్చర్ వస్తుందండి ఇలా పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని మూత తీసి ఆ పిండి బ్యాగ్ని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని కొంచెం చల్లారినివ్వండి కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా గట్టిగా గడ్డలాగా ఉంటుంది చూడండి చేత్తో ఇలా పొడిలాగా చేసుకోవాలి గరిటితో కానీ రాయితో కానీ పౌడర్లా చేసుకొని జల్లెడు పట్టుకోండి ఇలా కొంచెం గడ్డలు ఇలా వస్తే వాటిని కూడా పౌడర్లా చేసేసుకుంటే మనకు పిండి రెడీ అయిపోతుంది ఈ పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకొని దానిలో ఒక టీ స్పూన్ మిరప్పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తెల్ల నువ్వులు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ ఒక టీ స్పూన్ వాము దీని బదులు జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చండి మీరు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి నేను ముప్పావు టీ స్పూన్ వేశాను అన్నీ బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి 
ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేడి చేసి పోసి అది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఆయిల్ బాగా పిండిలో కలిసేటట్టు కలుపుకోండి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ మురుగుల పిండిలా కలుపుకోవాలి మురుకుల పిండి స్టిక్కీగా లేకుండా బియ్య పిండితో చేసినట్టే పొడి పొడిగా ఉంది ఈ విధంగా మురుకుల పిండిలాగా గట్టిగా కలుపుకోవాలి పిండి కొంచెం తీసుకుంటే సాగకుండా విరతుంది ఇది మనం ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి సాగిపోకుండా ఉందండి పిండి డ్రై కాకుండా తడిగొట్టుతో కప్పుంచుకోండి ఇటువంటి స్టార్ షేప్ పోన్ అచ్చి తీసుకొని మురుకుల గొట్టంలో ఫిక్స్ చేసుకోండి మీరు ఏ షేప్ అయినా పెట్టుకోవచ్చండి ఆయిల్ వేసుకొని అంతా బాగా గ్రీస్ చేసిన తర్వాత పిండి మొత్తం తీసుకొని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇవి మురుకులు లాగా ఒత్తుకోవడానికి ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ తీసుకొని ఆయిల్ పూసి ఇలా ఒత్తుకోండి సెంటర్లో ఇలా రౌండ్గా చుట్టి తర్వాత మురుకులను రౌండ్గా చేసుకోవాలి ఎంత సైజు కావాలో అంత సైజు చేసుకొని లాస్ట్లో సెంటర్లో ఇలా రెండు కొసలు ప్రెస్ చేస్తే సీల్ అయ్యి ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఓపెన్ కాకుండా ఉంటాయండి ఈ విధంగా మురుకుని ప్రెస్ చేస్తే షేప్ బాగుంటుంది ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ని మీడియంగా వెయిట్ చేసుకొని లోకి మీడియంకి మధ్యలో పెట్టుకొని ఈ మురుకులు వేసుకోండి వేయగానే ఇలా పైకి తెలుతాయండి మురుకులు రెండు సైడ్లా తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత లోపల దిగిపోతాయి ఈ విధంగా లోపల దిగిపోతాయండి ఇవి తీసుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలానే అన్నీ చేసుకోవాలి ఇవి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి ఇవి ఏ పిండితో చేశారో ఎవరు కనుక్కోలేరు మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్